ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லண்டன் டேமல் கிச்சன் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபியோடு வந்திருக்கிறேன் சிக்கன் விங்ஸை நான் எப்படி அவனுக்கு இல்லை பேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களோட சேவன்றேன் வாங்கோ எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் சிக்கன் விங்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ கிராம் இருக்குது இது வந்து ஃபேமிலி பேக் இந்த சிக்கன் சீசனிங்கை நான் லிடில் தான் வாங்கினான் சிக்கன் சீசனிங் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு பொட்டிலில் சிக்ஸ்டி கிராம் இருக்குது நான் இது இந்த காஃப் ஜூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது தேர்ட்டி கிராம் டூ டீஸ்பூன் உப்பு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடலாம் சிக்கன் சீசனிங்லேயே உப்பு இருக்குது நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து போடணும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் அரை டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜாழ்பானத்து கரி பவுடர் டூ டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் சிக்கன் விங்ஸை கழுவி எடுக்கணும் சிக்கன் விங்ஸை கழுவி எடுத்தாச்சு சிக்கன் விங்ஸில் பார்த்தீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் ஈரத்தன்மை இருக்கும் அந்த ஈரத்தன்மையோட இந்த ஸ்பைசஸுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த சிக்கன் விங்ஸை முதல் நாளே நாங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சா நல்லா ஃப்ளேவர் ஊறி டேஸ்டாக இருக்கும் குறைஞ்சது இந்த ஃப்ளேவர்ஸை பூசி நாலு மணித்தி ஆழமாவது இந்த சிக்கன் விங்ஸை ஊற விடணும் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினா பிறகு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது உங்களுக்கு தேவையான அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே இனி இந்த சிக்கன் விங்ஸை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கணும் சிக்கன் வந்தால் அந்த பொக்ஸையே கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அந்த பொக்ஸுக்குள்ளே தான் மெரினேட் பண்ணின இந்த சிக்கன் விங்ஸை அடுக்குறேன் இனி இந்த பொக்ஸை கிளிங் ஃபில்மால் கவர் பண்ணணும் இப்படி முதல் நாளே மெரினேட் பண்ணி வச்சிங்களான்னு சொல்லி சொன்னா சிக்கன் விங்ஸில் ஃப்ளேவர் ஊறி நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் குறைஞ்சது நாலு மணித்தி ஆழம் வந்தாலும் உறவுடணும் ஓகே இப்படியே குறைச்சிக்குள்ள வைக்கிறேன் சிக்கன் விங்ஸை பேக் பண்ணுறதுக்கு முதல் அரை மணித்தி ஆழம் அல்லது ஒரு மணித்தி ஆழத்துக்கு முதல் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்து சிக்கன் விங்ஸை வெளியில் எடுத்து வச்சிடணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஃபேன் செட்டிங்கில் டென் மினிட்ஸ் அவன் அப்புறம் ஹீட் பண்ண விடணும் ரோஸ்டிங் ரேக்கு ஃபொயில் போட்டுட்டு மெரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் விங்ஸை அடுக்கணும் மிடில் ரேக்கில் சிக்கன் விங்ஸை வச்சு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு பிறகு சிக்கன் விங்ஸை மற்ற சைட்டுக்கு திருப்பி விடணும் அப்போ தான் ரெண்டு சைட்டும் நல்லா வேகி வரும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சுது சிக்கன் விங்ஸ் நல்ல கோல்டன் கலராக வந்துருக்குது அவனை ஓஃப் பண்ணிட்டேன் சுட சுட சிக்கன் விங்ஸ் ரெடி சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை எப்படி அவனுக்கு பேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் வாங்கும் டூ டீஸ்பூன் உப்பு ஒன் டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜாழ்பானத்து கறி பவுடர் ஒரு கிலோகிராம் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்ஸ் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து வச்சிருக்கிற தனி மிளகாய் தூள் உப்பு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை கழுவி எடுத்துட்டு 
சிக்கன் ராம்ஸ்டிக்குள்ள இப்படி வெட்டு போடுறேன் இப்படி வெட்டு போட்டாதான் மேரினேட் பண்ணிக்குள்ள ஃப்ளேவர் எல்லாம் இந்த சிக்கன் ராம்ஸ்டிக்குள்ள ஊறும் உங்களுக்கு இந்த சிக்கன் ராம்ஸ்டிக்க இந்த தோலோட பேக் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் தோலை ரிமூவ் பண்ணலாம் நான் தோலோட தான் பேக் பண்ணுறேன் நான் வெட்டி வச்சிருக்கிற ரம் ஸ்டிக்கை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ரம் ஸ்டிக்கை நாங்கள் கழுவிட்டு வெட்டின வழியா அதில் ஈரத்தன்மை இருக்குது அதால் நான் இந்த மிக்ஸுக்கு தண்ணி ஒன்றுமே மிக்ஸ் பண்ணல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் எல்லா ரம் ஸ்டிக்லேயும் படத்தக்கதாக மெரினேட் பண்ணணும் எல்லாம் வடிவா மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட பிறகு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஒயில் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸ்பைசஸையும் ரம் ஸ்டிக்கையும் வடிவா மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு தான் ஒயில் விடுகிறேன் நான் ஏனென்னு சொன்னால் ஒயில் விட்டால் சில நேரம் உப்பு வந்து சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கில் வடிவா சேராது அதால் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு கடைசியாக தான் ஒயில் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் வந்த அந்த பேக்கேஜியை நல்லா கழுவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ரம் ஸ்டிக்கை அடுக்கணும் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை அடுக்கின பிறகு அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற விடணும் நீங்கள் முதல் நாளே ஃப்ளேவர் போட்டு ஊற விட்டீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கில் ஃப்ளேவர் ஊறி கூட டேஸ்டாக இருக்கும் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை ஃப்ளேவர் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கணும் பேக் பண்ணுறதுக்கு அரை மணி தியாலம் அல்லது ஒரு மணி தியாலத்துக்கு முதலே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து இந்த சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை எடுத்து வெளியில் வைக்கணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் செல்சியஸில் ஃபேன் செட்டிங்கில் அவனை ப்ரீஹீட் பண்ண விட்டுருக்குறேன் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீஹீட் பண்ண விடணும் அவனுக்கு வைக்கக்கூடிய ரே ஒன்றுக்குள்ளே மெரினேட் பண்ணின சிக்கனை அடுக்கணும் இப்போ இந்த அவன் இந்த மிடில் ட்ரைக்கில் இந்த சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை வச்சு பேக் பண்ண விடணும் ஒன் ஹவர் பேக் பண்ணணும் பொட்டட்டோ எடுத்து தோல் உரிச்சு கழுவி வச்சிருக்கிறேன் பொட்டட்டோவை சிப்ஸுக்கு வெட்டுற மாதிரி வெட்டணும் இப்படி நீட்டு நீட்டாக வெட்டணும் பொட்டட்டோ சிப்ஸ் இந்த சைஸ்லேயே கட் பண்ணி எடுக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பொட்டட்டோ எடுத்து இப்படி சிப்ஸ் இந்த சேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் வெட்டி வச்சிருக்கிற பொட்டட்டோக்குள்ள தேவையான அளவு உப்பும் தனி மிளகாய் தூளும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தனி மிளகாய் தூளை போடலாம் உப்பையும் தனி மிளகாய் தூளையும் வடிவா மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு கொஞ்சமா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை அவனுக்கு வச்ச ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் மெட்டவளம் திருப்பி விடணும் ஃப்ளேவர் போட்டு வச்சிருக்கிற பொட்டட்டோவை சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கோட சேர்த்து பேக் பண்ணணும் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கையும் பொட்டட்டோவையும் இன்னும் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ண விடணும் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு பிறகு எப்படி வந்திருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பேரங்கோ சிக்கன் ரம் ஸ்டிக் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணப்பட்டு வந்திருக்குது சிப்ஸும் பேக் பண்ணப்பட்டுது ஓகே நீ அவனை ஓ பண்ணிவிட்டு சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கை வழியில் எடுக்கணும் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்கும் சிப்ஸும் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா நான் கூட சிப்ஸ் போட்டுருக்கேன் ஏனெண்டா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சிப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை வருவது உங்கள் மதி பாய்